ஹாய் ப்ரி பொண்ணா உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இந்த வீடியோவில் இஃப் எரர்ன்ற ஃபார்முலாவை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறதுன்ற ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரும் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானும் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபார்முலாவுடைய அவுட்புட் நிறைய டைமில் எரரை த்ரோ பண்ணோம் டேட்டா இல்லை தப்பாக இருக்குன்ற மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸில் எரர் வர்றது நார்மலான விஷயம் பட் அப்படி எரர் வரும்போது அந்த அவுட்புட் நல்லா இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கணும் போது அதை கிளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த எஃபேரர் ஃபார்முலா ரொம்ப நல்ல ஃபார்முலா கிளீன் பண்ணணும் ஃபார்முலாவை நினைக்கும் போது கட்டாயம் நீங்கள் எஃபேரர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் கிளீனிங் கான்செப்ட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் ஃபார்முலா அவுட்புட்டை க்ளீனாக காமிக்கணும் அப்படின்னும் போது இஃப் எரர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பிரபாஸ்ன்ற நேமை இந்த வீலுக்க ஃபார்முலா சர்ச் பண்ணி அவுட்புட்டில் எரர் த்ரோ பண்ணிடுச்சு நாட் அவைலபிள்னு சொல்லிடுச்சு இந்த செட் ஆஃப் டேட்டாவில் பிரபாஸ்ன்ற நேம் இல்லை அதனால் வீலுக்க ஃபார்முலா அப்படி தான் அவுட்புட்டை த்ரோ பண்ணோம் ஃபைன் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஃபார்முலா எரரை த்ரோ பண்ணும்போது எரருக்கு பதிலாக இந்த நாட் அவைலபிள்ன்ற எரருக்கு பதிலாக பிளாங்கான அவுட்புட்டை நீங்கள் ஷோ பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டையே ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா எரர் அப்படின்னு கூட நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வைக்கலாம் மேபி டேட்டா அவைலபிள்னு கூட அவுட்புட்டை மாற்றி வைக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவுடைய அவுட்புட் மாறணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது எரர் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது இந்த முன்னாடி கிளிக் பண்ணிட்டு இஃப் எரர்ன்ற ஃபார்முலாவை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பிராக்கெட் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த வேல்யூன்ற ஆர்குமெண்ட்ல இந்த என்டையர் ஃபார்முலாவும் இருக்கட்டும் இந்த ஃபார்முலா தான் கண்டிஷன் ஒரு செக் பண்ண போற ஒரு வேல்யூ இந்த ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ற அவுட்புட் எரரா இருக்கும் பொழுது கமா போட்டுக்கலாம் வேல்யூன்றதுல இந்த ஃபார்முலாவை ஃபுல்லா கொடுத்துட்டு கமா போட்டுட்டு என்ன மாதிரியான அவுட்புட் ஷோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளாங்கா ஷோ பண்ணுவோம் அப்போ டபுள் கோட் அப்படியே ரெண்டு டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணாலே இந்த அவுட்புட்டில் பிளாங்கான அவுட்புட் வரும் டபுள் கோட் கொடுத்து உள்ள ஏதாவது நீங்கள் வந்துட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த அவுட்புட் வந்து அவுட்புட்டில் வரும் இஆர்ஆர் ஓஆர் கொடுத்தீங்கன்னா எரர்ன்றது வரும் இப்போ எரர்னு கொடுப்போம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்டர் எரர்னு அவுட்புட் வந்திருக்கு இல்லை பிளாங்காக வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த எரரை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பிளாங்காக என்டர் பண்ணிங்கன்னா பிளாங்கான அவுட்புட் வரும் ஒருவேளை கரெக்டான டேட்டாவை நீங்கள் கீப் பண்ணி அந்த டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற அக்கரன்ஸில் நார்மலான அவுட்புட்டும் தப்பாக வரும்போது பிளாங்காகவும் வரும் ஜிஓ ஹச்ஏன்னு நான் என்டர் பண்ணும்போது ஜானுடைய டேட்டா வருது பட் தப்பான டேட்டாவை நீங்கள் கீப் பண்ணும்போது ஆர் இதில் இல்லாத ஒரு டேட்டாவை கீப் பண்ணும்போது எரர் அடிக்கும் எரர் அடிக்கும் போது நம்மளுடைய ஃபார்முலா அதுக்கு பிளாங்கான ஒரு அவுட்புட்டை ஷோ பண்ணோம் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாகவே இஃபெரர் ஃபார்முலா என்ன பண்ணுதுன்றது உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டேன் அடுத்தடுத்த சாம்பிள் நீங்கள் பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான அக்கரன்ஸில் எல்லாமே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வரும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு பர்டிகுலர் நேம்ஸை ஒரு செட் ஆஃப் நேம்ஸ் அந்த ஃபார்முலா லுக் பண்ணுது லுக்அப் ஃபார்முலா போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த எல்லா இடத்துலையுமே எரர் வர்ற அக்கரன்ஸில் எரர் அப்படின்னு ஷோ பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இல்லைனா நம்ம ப்ரீவியஸில் பார்த்த மாதிரி பிளாங்க் செட் பண்ணலாம் அப்போ டேரெக்டாகவே எஃப் டூ கொடுத்து உள்ளே போயிடுங்க இஃப் எரர் அப்படின்னு ஃபார்முலா ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க வேல்யூன்ற ஆர்குமெண்ட்டில் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்முலா அப்படியே வச்சுக்கிட்டு எண்டில் வந்து கமா கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன அவுட்புட்டை ஷோ பண்ண போகிறோன்றதை கொடுக்கணும் டபுள் கோட்டில் கொடுக்கலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக நம்பரை நீங்கள் இன்புட் பண்ணுறீங்க ஏதாவது அக்கரன்ஸில் ஜீரோ வரட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா ஜீரோ கூட கொடுக்கலாம் இல்லை நான் பிளாங்காக கூட விட்டுட்டு என்டர் பண்ணலாம் நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு டபுள் கோட்டில் ஒரு ஹைஃபனை நான் வந்துட்டு இன்புட் பண்ணுறேன் அதாவது எரர் வர்ற மாதிரி அக்கரன்ஸில் வெறும் ஹைஃபன் மட்டும் அவுட்புட்டாக வரணும் என்டர் பண்ணிவிடுவோம் எஸ் நான் நினச்ச மாதிரி ஹைஃபன் வந்திருக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலையுமே டேட்டா கொஞ்சம் கிளீனாக இருக்கிறது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு எரர் இருந்துச்சு இப்போ கிளீன் பண்ண மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்திருக்கு இதுதான் இந்த இஃபேரர் ஃபார்முலாவுடைய முக்கியமான இன்டென்ஷன் ஓகே அடுத்த ப்ராக்டிஸில் ஒருவேளை இஃபேரர் ஃபார்முலாவுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இஃபேரர் ஃபார்முலா இல்லாதப்போ நம்ம என்
இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஒரு இடத்துல மட்டும் வேல்யூ எரர் அடிக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவுக்கு முன்னாடி இஃப் எரர் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இஃப் எரர் போட்டுட்டு இந்த வேல்யூன்ற ஆர்குமெண்ட்டில் இந்த ஃபுல் ஃபார்முலா அப்படியே வச்சுக்கலாம் கமாக போட்டுட்டு அவுட்புட்டில் டபுள் கோட் கொடுத்துடலாம் டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செக் செக் த வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணும்போது எரர் வர்ற இடத்துல மட்டும் செக் த வேல்யூன்ற அவுட்புட் வரும் ட்ராக் பண்ணிடுவோமா எஸ் நம்ம நினச்ச மாதிரியே கிளீன் பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் டைப் ஆஃப் கிளீனிங் இல்லையா சும்மா ஒரு ஃபார்முலாவுடைய அவுட்புட் எரரை த்ரோ பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் சரி அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது ஒரு நல்ல ஒரு டேட்டாவாக இருக்காது நல்ல ஒரு அவுட்புட்டாக இருக்காதுன்றதுனால இந்த மாதிரி நீங்கள் இஃப்யர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது நல்லது அடுத்த ரெண்டு ப்ராக்டிஸையும் குயிக்காக பார்த்துடுவோம் அடுத்த ப்ராக்டிஸில் ரெண்டு டேபிள் இருக்குது இந்த ரெண்டு டேபிளையும் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலா எரர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பார்க்கலாம் எஸ் வீலுக்கு ஃபார்முலாவை போட்டு இந்த டேபிளில் லுக் பண்ணும்போது இந்த நேம் இந்த டேபிளில் இல்லை அப்படின்னு எரர் வந்திருக்கு இந்த கான்செப்டே நான் வந்துட்டு டென் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எரர் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் எப்படி எரர்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றதில் எடுத்துருந்தேன் அந்த வீடியோவிலும் நான் இதை சொல்லியிருப்பேன் பட் இப்போ இதை சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இஃப் எரர் ஃபார்முலாவை போட்டு இந்த இது எரராக இருக்கும்போது அப்போ இங்கேருந்து எடுத்து செக் பண்ணுற மாதிரி ஃபார்முலாவை நம்ம டபுள் ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்முலாவை நான் புதுசாக போடுறேன் இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் சரியா இஃப் எரர்னு ஃபார்முலாவை போட்டுட்டு இந்த என்டையர் ஃபார்முலா தான் இந்த டேபிள் இருந்து டேட்டாவை லுக் பண்ணி எரரை த்ரோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த வேல்யூ எரராக இருக்கும்போது கமா கொடுத்துடலாம் அவுட்புட்டில் என்ன வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள டேபிளில் போய் செக் பண்ணுன்ற மாதிரி ஆர்குமெண்ட்டை மாற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல புது வி லுக்கப் ஃபார்முலா லுக்கப் வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல போடுற அதே வேல்யூ தான் படிப்போம் இந்த டேபிளுக்கு பதிலாக இந்த டேபிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுத்துட்டு காலம் இண்டெக்ஸ் நம்ம இந்த டேபிளில் செகண்ட் காலமில் உள்ள டேட்டா அவுட்புட்டில் வரட்டும் ஸோ ஸ்டூனு கொடுத்துடலாம் கமா எக்ஸாக்ட் மேட்ச் அப்ராக்சிமேட் மேட்ச் ரொம்ப ஃபெமிலியரான கான்செப்ட் எக்ஸாக்ட் மேட்சுன்றதுனால நான் ஜீரோ கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் ஓகே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஃப்யரர் ஃபார்முலாக்கான பிராக்கெட்டை க்ளோஸே பண்ணலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் என்ன திட்டுது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு என்டர் பண்ணுவோம் எஸ் இப்போ பிரியான்ற இந்த நேம் இந்த டேபிளில் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல இந்த டேபிளிலிருந்து இந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் பாருங்களேன் இஃப்யரர் ஃபார்முலாவில் லாஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் வேல்யூ இஃப் எரராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டபுள் கோட் போட்டு ஹைஃபன் போட்டோம் டபுள் கோட் போட்டு அப்படியே போட்டோம் தென் டபுள் கோட்டில் வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் மெசேஜை செக் திஸ் வேல்யூ எரர்ன்ற மாதிரி போட்டோம் பட் இதில் லாஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் ஒரு புது ஃபார்முலாவே போட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேல்யூவை செக் பண்ணுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இப்படியும் நீங்கள் பண்ணலாம் இஃப் எரர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பண்ண முடியும் அடுத்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துடுவோம் இஃபேர்ன்ற ஃபார்முலாவில் வேல்யூவில் இந்த ஆர்குமெண்ட்டும் ஒரு வீலுக்கப்பும் அடுத்த ஆர்குமெண்ட்டில் இன்னொரு வீலுக்கப்பும் போட்டிருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஓகே இதில் என்ன ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸ்கொயர் ரூட்டுன்ற ஃபார்முலா ஒன்னுடைய ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்று நாலுடைய ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டுன்ற மாதிரி ஃபார்முலா போடும்போது மைனஸில் உள்ள வேல்யூவாக இருந்தால் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபார்முலா எரர் அடிக்கும் இது ஆக்சுவலி இஃப் எரர் போட்டு கூட சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை சிம்பிளாகவே ஏதாவது வேல்யூ மைனஸாக இருந்தாலும் அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிட்டுருக்கு ஏபிஎஸ்ன்ற ஃபார்முலாவை போட்டு இந்த வேல்யூவை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் அது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மட்டும்தான் வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு மேனேஜ் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி பண்ணாத கரண்ட்ஸில் வேறு வழி இல்லை வேல்யூ வேல்யூவாக தான் இருக்குன்னும் போது இஃப்யரர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இஃப்யரர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் பழைய காலத்து எக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா இஃப்யம் இஃப்யர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான கேசஸ் இருக்கும்ல அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இஃப்ன்ற ஃபார்முலாவையும் இஃப்யரர் ஃபார்முலாவையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம
அந்த ஃபார்முலாவை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இப்போ இஸ் எரர்ன்ற ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபார்முலா வந்து எரராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆர்குமெண்ட் எப்படி ரன் ஆக போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இஸ் எரர் ஃபார்முலாவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ இந்த லாஜிக் வந்து இந்த லாஜிக் வந்து எரராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரூன்ற அவுட்புட்டை கொடுக்கும் ட்ரூ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் என்ன வரணும் ஒரு எரர் சிம்பிளை போட்டுடலாம் எரர் ஸோ ப்ளீஸ் செக் தி வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் டபுள் கோட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா ஒருவேளை வந்துட்டு எரர் இல்லாத கரன்ஸில் நார்மலான அவுட்புட்டை கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ நார்மலான ஃபார்முலாவே கீப் பண்ணிவிடும் எஸ்கியூயூ ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவே போட்டு எக்ஸிஸ்டிங்கான வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் ஒரு ப்ராக்கெட்டையும் போட்டுடலாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் ஃபார்முலாவும் ஒரு இஃப்ன்ற ஃபார்முலாவுடைய நெஸ்டட் ஃபார்முலாவாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு இஃப்ன்ற ஃபார்முலாவுடைய லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து இது எரரா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் எரர் அப்படின்னா ட்ரூ அதில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஓகே எரர் இதுக்கு செக் பண்ணுங்கன்ற அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இந்த லாஜிக்கல் டெஸ்டில் எரர் இல்லாத கரன்ஸில் ஃபால்ஸுன்ற ஆர்குமெண்ட்டில் போயிட்டு நார்மலாக அந்த ஃபார்முலாவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃபார்முலா டெவலப் ஆகிருக்கு என்டர் பண்ணுவோம் ஒன்றுன்ற அவுட்புட்டுங்க வந்ததை கொடுத்துருக்கு இதை ட்ராக் பண்ணும்போது எரர் வந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம கூட இந்த கஸ்டமைஸ்டு மெசேஜ் வரும் ஓகே இந்த கஸ்டமைஸ்டு மெசேஜ் வந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த ஆர்குமெண்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த எரர் கம்மா ஸோ ப்ளீஸ் செக் த வேல்யூன்ற இடத்துல ஒரு ஹை ஃபன் கொடுத்துக்கலாம் பிளாங்காக விட்டுடலாம் வேறு எந்த வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கஸ்டமைஸ்டு மெசேஜ் வெறும் எரர்னு கூட நீங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண முடியும் நார்மலாக இந்த நம் எரர் வர்றதுக்கு பதிலாக எரர்னு வந்தால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் இல்லையா அதனால் என்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபார்முலாவை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் கிளீன் பண்ணுறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் ஃபார்முலா டெவலப் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் இஃப் எரர் ஃபார்முலா பயங்கரமான ஒரு ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு அக்கரன்ஸில் எரர் வருது நம்பது எரரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலான்ற அந்த கைடன்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்கும் நான் உங்களுக்கு மூணு ஃபார்முலாவை டீச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இஃப் எரர்ன்ற ஃபார்முலா நார்மலான புது ஃபார்முலா இல்லை அந்த ஃபார்முலா இல்லை நான் பழைய வருஷம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போதும் இப்போ லாஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இஃப்ன்ற ஃபார்முலாவையும் இஸ் எரர்ன்ற ஃபார்முலாவையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணும்போது ஒரு உள்ள ஓல்டு வருஷன் வச்சுருக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது இஃப் எரர்ன்ற ஃபார்முலாவில் வர்ற அதே அவுட்புட்டை நீங்கள் எடுக்க முடியும் புரிஞ்சிருக்கும் நான் விட புரிஞ்சது அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ நீங்கள் முடிக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் சி யூ இந்த நெக்ஸ்